TV show, when I'm doing the tune, set for now. Ruka you, Yenga my Chanel. Chesa Salam, Linda Maisha. Who won't go to Vipi Sema now? The part of Vipi, that is Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu ya Binti? Hi, she kicking Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Hey, Nico Fama TV show. Simo kumina bilu wa Fema TV show na kama wana viu na siku ya leo tuko jijine Dar es Salaam Kama wana viju wa Dar es Salaam ni mgi ambo una maendeleo sana katika nyanja ya usafirishaji Una viu na usafilo mwendo kasi kama huu hapo na viu pita Lakini leo, utakuwa hote mtaa kwa mtaa, kijiji, hadi kijiji, kona, hadi kona Lidia mina mba nianze na swali siku ya leo, utani sametu, hapo utani sametu Na mba nianze na swali, wuna pesa shinga be? Aha Ok, hiyo sili yako, akiba je? Adi aqui, mano. Mas se ele apa pensa se sabe de não vai nem muito sobre lá que isso hoje. O homem é dele que a seguir não vai nem nem nem. Nem me se dá aí, ui. Ele é quase uma moto lá do Guzia, mas nem. Na um dia da sua lila, né? Ai, o mano é dele. O meu pai anda com ele para lá, né? O acati o meu homem não pode subir de lá. O seu ambiente é o ao. Se eu ficar com o outro lado, eu vou ficar com o meu homem. Ele é ele que põe o fone no meu ouvido, tu? O meu homem está subindo. O meu está subindo. O meu está checking o fone. 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 Ngoa kutana na kiatu kikali Yani hapo konta mambo mawili Maenea mwenge kiatu kikali Ona fejiwa minipo kwa mgonjwa viatu Unanunua kiatu walafu unajiuliza Nye, iki kiatu kilikuwepo kwenye majeti yangu ya siku ya leo Masi hilo ndo utatizo mbo vijena wengi tunalo Kwa sabi yaani tunafanya manunuzi ambu ni nje kabisa na bajeti yetu Yani mtutu anakutana na kiatu, anakutana na kitu chochote Ya haja pangia bajeti ya nanunua Wafu kiangali haipo kabisa kwenye bajeti yetu Basi mpezi mtiza maji siku wa leo Mutazungumzia masuala yote, masuala ya mshiko, masuala ya mwane, masuala ya mkwanja Kila kitu lakini kwe shima yake tutaita masuala ya pesa Ya na kama kawa tunangia mtani kwa kuna leo tupo jijini Dar es Salaam Tuzungumza na vijana wawili watatu wakijibu swali letu na lauliza Unafahamu nini kusiana na bajeti bina Masi mine ito Jufri wengu machema ni puna bintu wa nguvo ya ba Kipena uneza kunita Lydia Charles na hii ni Fema TV Show Kuhusu bajeti binafsi, hui sile Mitoka lontutu kili lompilo na kuja kuhusa kiatu huku, kuhusa kiatu kisha Nanda kununua nkene ili upade bajeti ya badai Kuhusu bajeti binafsi ni kwamba mtu unanda kiwango cha pesa ambacho kitakusaidia wewe mwenyewe kujiendeleza kielimu, kiuchumi na kimaisha tu. Lakini kwa wewe wangu mimi bajeti binafsi ninavyojua mimi. Yaani ni kitu ambacho unaweza ukakihifadhi na kinaweza kukusaidia wewe katika mazingira hata ya baadaye. Bajeti binafsi ninaelewa jinsi ya mpangilio wa matumizi yangu. Kawaida tu mtu mmoja utofautiana na mwingine. Mm -hmm. Hivyo waishangazi hata maoni yao juu ya bajeti binafsi pia kutofautiana. Yep. Lakini Jofre, uh -huh. kuna umuhimu mkubwa sana kwa kila mmoja wetu kuhakikisha una mfumo wa kuweka mapato na matumizi. Mm -hmm. Hii itakusaidia katika maisha yako binafsi, katika biashara na hata katika ajira. Basi siku ya leo tupo na mshiriki wa Ruka Juma mwaka 2017 ambaye anajulikana kama Jamila. Twende tukamsikilize atuambie kwa maoni yake yeye. Je, budget binafsi ni nini? Kwa jinsi gani anajiwekea budget binafsi na je, budget binafsi imempa matokeo gani katika biashara yake? Naitwa Jamila Mohamed Manengelo. Nimetokea Dar es Salaam hapa papa, lakini nilizaliwa Mwanza na nimezaliwa katika familia ya watoto wanne. Nilisoma kuanzia darasa la kwanza, chekechea mpaka form 4, baadaye nikaenda chuo baada ya pale nikaanza kufanya biashara kidogo kidogo. Nilipoanza nilianza na idea ambayo niunga rishe, baadaye nikafikiria brand brand gani ambayo itanifaa, nikawa na sweet unga. Budget ni mpango na matumizi wa biashara husika. Unajua hata serikali ina bajeti yake, unaona? Mfanye biashara yote ana bajeti yake. Kwa upande wangu mimi naweza kusema bajeti yangu inavyokuwa na kwa na budget nikiwa nafanya production na budget ya advertisement na budget ya kuripa wafanya kazi na budget ya yani budget ni, ni, ni kitu ambacho uwezi 
kimaliza ni kikubwa kwa upana wake. Exposure niliyopata kwenye ruka juu, sawa, ingawa sikushinda kuwa mshindi wa kwanza kwa ile amount niliyoipata niliweza kuifanya ninavyojua mimi nikafika nilipofika. Femina kama Femina mara kwanza amekuja ofisini kwangu nipo kule Uswailini sana. Umeona? Hata mlipofika hapa ni tofauti kidogo na ofisi ya zamani. Nimeweza kuhamia main road kabisa na nimeweza kuwa na wafanyakazi. Yaani naweza nikaondoka nikaacha kazi zinaendelea. Kuweka akiba imesaidia kukuza biashara yangu. Kwa mfano mimi naweka akiba vikoba naweka akiba bank. Mimi nimeongelea kikoba na benki kwa sababu ni vitu ambavyo moja kwa moja vinanigusa. Lakini nikija kwa kijana mwingine anaweza akatumia kibubu. Unaweza ukaweka akiba ukamkopesha mtu, sema tu awe mwaminifu, unaona? Akachukua hela kwako alafu akirudisha anarudisha na riba. Kwa hiyo pale unakuwa umeweka akiba yangu iko kwa fulani. Kitu kingine mimi sijui kwa nini naogopa kukopa. Na unakopa ile pesa eh? afu nakuta kuna pati ya rafiki yako jioni. Umeelewa? Kwa hiyo ile hela yote utaitumia kule. Kwa hiyo asari anayoipata kwanza mtu anakuwa ha, yani mimi nachukuliaga hawezi kuwa sawa kwa sababu muda wote ataweza kuwaza ile ile hela nitafanya nini nitafanya nini anashindwa kuwa na confidence kujiamini. Ukiwa na idea nzuri ni pesa. Yaani idea yako tu ikiwa nzuri kwa mfano usitiunga. Ndio najiuliza usitiunga namwambia unaweza kupika uji, unaweza ukapika ugali, unaweza ukapika keki. Okay. We can sit down and talk about this. Unaona? Kwa hiyo yule mtu akiwa interested na kuchukua idea yako kuifanya, unakoje akopa ila anakuwa ni anaweza kufanya joint venture. Siri ya mafanikio kwanza ni uvumilivu na kuwa na passion na kile kitu unachokifanya. Unajua na msemo mmoja hata ofisini huwa nawaambia ya kwenye mapenzi kuna pesa kwa hiyo kikipenda kile kitu unachokifanya lazima ufanikiwe nimeweza kununua pikipiki nimeweza kununua baisikeli nimeweza kuajiri mipango ya fedha kwanza inaanza na mtu mwenye binafsi kwa hiyo ushauri wangu yani ni mtu mwenye binafsi aamue sasa yani kwanza kwa mfano mimi nijiambia mwenye kwanza leo nataka niwe mtu fulani kwa hiyo kwa kijana yeyote anayetaka kufanikiwa na kufika mbali yani atamani kutoka ndani atengeneze kitu kutoka ndani aamue kutoka ndani kwa nataka mtu kwa mtu fulani nataka niende mahali fulani nataka nifike mbali zaidi kwa muda huo akishaamua akiweka passion akaamua kufanya anafanikiwa anafika mbali Tumemmsikia Jamila kaongelea mambo mengi sana lakini mimi nimechukua mambo makuu matatu. Ya kwanza, budget ni jambo la muhimu sana kwa sababu inawapa wafanyabiashara nguvu ya kuweza kuendeleza biashara zao. Na jambo la pili, kuweka akiba ni muhimu pia kwa sababu inawapa wao uwanda wa kuweza kuendeleza biashara zao. Na jambo la tatu, ukitaka kukopa kwa sababu ya kuendeleza biashara zako, lazima uwe na mkakati wa kulipa. Mhm, mm I say Joffe, uh -huh. biashara ina mafunzo mengi. Kabi Sana. Siku moja na mimi nikija kuwa na biashara yeah. nitajifunza hayo yote. Basi hii ndio ile time ya mjadala. Na leo mm. tuko na vijana wenye uh, maoni kinzani. Yaani yeah. wengine wanasema Sema hivi, hivi wengine wanasema hivi. Wanataka <laughs> kufahamu tunazungumzia mada gani na kwa nini vijana hawa wana maoni kinzani. Yeah. Endelea kuwa nasi hapa hapa na ya Fema TV Show. Karibu. Asante. Asha. Mambo. Fresh vipi? <laughs> Kwa hiyo nakwambia we live for today tomorrow is not granted the more you earn the more you spend eh unavyo e, 50 nikispend yote ndapata e? kila kupata 50 au zaidi ya 50 hivyo <laughs> unasikia mawazo kitajiri ya tusikie hayo turudi kwako hindu <laughs> hindu wewe uh, umesema kwamba wewe ni mtu ambaye kwanza unaweka akiba na unaishi katika bajeti kwanza tuambie huo utamaduni au tabia ya kuweka bajeti unaotoa wapi nani anatufundisha Ya katika tamaduni au ya kuweka budget kitu ambacho kinasababisha kufundisha ni kutaka kufikia malengo yako. Mm. Sasa kama utakuwa hauna um, una tamaduni wa kuweka budget mwisho wa siku utafanya wewe ushindwe kufikia malengo yako. 
Asha unasema je? Sikiza kwa makini. Na wewe umejifunza wapi nyumbani? No, mimi sijifunza nyumbani. Mimi nimejifunza kuungana na maisha kadri yanavyoenda. Maisha yenyewe yamekupa somo. Sana. Ah, mimi si mimi si dhani bwana. Udhani nini sasa? Ah, mambo sio kama budget. Kesho itajijua yenyewe. Hebu imagine kwanza huyu anasema kwamba unaweka kwa ajili ya kesho umekufa leo babu inakwaje? Wanarithi. Na kama ukifika uzeni pia kama kama ni leo kwa leo wanarithi. Nikwambie kitu sana hata katika umuhimu wa kutengeneza budget yako. Kwa maana kwamba kwa mfano sisi vijana tunapotoka nyumbani kwa wazazi unaweza kupanga nyumba ya kupanga. Na unataka nyumba ya kupanga unataka labda utaondoka na zile kero za nyumba ya kupanga. Unataka kuwe na nyumbani kwako. Sasa kama utakuwa hauna utamaduni wa kutunza fedha ili uweze kuwa na kwako, wewe maisha yako yote utaendelea kupanga tu. Tufanye hivi, Sam. Kwa sababu wewe hauweki bajeti na wala uh, utengenezi bajeti yako ya siku ya mwezi lakini pia hauweki akiba. Mm. Unadhani kuna madhara yoyote ambayo unakutana nayo kwa sababu hauishi ndani ya bajeti? Nadhani na matumizi yangu labda labda laba mimi nina discipline mm. na matumizi yangu. Mm. Mimi sina budget lakini kinachotokea hela yangu inavyotumika inatumika hivyo hivyo. Ni madhara gani ambayo unaweza kukutana nayo endapo hautaweka bajeti na kutunza kumbukumbu za fedha? Ya, ni kama nilivyo kwenye madhara kuna madhara mengi sana mtu anaweza kuyapata mm-hmm. kama utaweka bajeti na kuweza kukumbukumbu ya yale ya fikitu ambacho au fedha au mm-hmm. mapato unayoingiza. Ni kweli kabisa kwa sababu hata mimi mwenyewe mpaka nikaingia kwenye vikoba mm-hmm. kuna vitu vingi ambavyo nilivipitia hususan kuhusu la wapango ya mwenye nyumba kodi ya nyumba ikifika akili yote inaraka moto. Sasa mm-hmm. kama uwezi kuweka hela hata kama kwa kidogo kwa kiasi kidogo. Sasa ni kama unaweza kufanikiwa katika hiyo swala. Kwa hiyo mdogo wangu unatakiwa badiliki. Ah, um, mm-hmm. kuna watu ambao wanaweka budgets ni marafiki zangu hivi na farm hizo wewe ili wanapata matatizo mengi sana. Matatizo mengi. Stress wanakuwa stressed <laughs> out sana. Kama uwezi ku save mwenyewe sana kwa sababu hicho na hisi ndio kinachokuumiza kichwa sana kwamba niweke mimi ya ndani naandika 200 kuna vikoba kuna kuna hii tabia unajua vijana siku hizi tumekuwa tunakopa hapa unakopa hapa mm. unakopa hapa unakopa hapa alafu kurudisha uwezi mm. sasa we Asha naomba uniambie kabla hujaenda kuchukua mkopo kwenye kikoba chako uaga yani unafikia katika hatua gani yani kitu gani mpaka ukifika unasema da hapa ndo unahitaji kuchukua mkopo zaidi hapo au auchukui yani mimi mara nyingi labda ni kwa sana kwenye biashara. Ukikwama ni nini? Umekosa hela kula? No, kwenye biashara. Kwenye biashara yangu ndio huwa mara nyingi naweza kwenda kuikopia vikoba. Hela kula siwe zinavumilia, yani bwana ndani na njaa. Lakini sio kwenda kukopa. Ehe, <laughs> wewe unaishi una, 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 bila kuweka bajeti, umewahi kukopa? Eh, wana si wapo. Akikopa lipi huyu? Anapata pia kuipa. <laughs> kwa sababu unaishi leo. Ah, mm. tuseme ndio ume, umekopa leo, kesho umepata hela lakini wewe uga haupangi, si ndio? Mm. Wewe unalipaje? hawezi kukopa na kulipa mimi namkatalia kwa sababu ni mtu ambaye anaishi hela yake leo kaipata 10000 anaitumia na imbalisi yeah. akikopa leo 20 kesho akikosa 20 akulipa anapata hata atafungwa hebu yeah. tuambie Asha laba kwa faida ya sisi hapa na kijana ambaye anaangalia Fema TV show yes. uh, vikoba au uh, vikundi mbalimbali ambavyo mnatunza fedha kwa pamoja vina umuhimu gani vina umuhimu mkubwa kwa sababu kwa mtu ambaye hajawahi kuishi kwenye budget kwa aki, aki, aki ingia kwenye vikoba ni kitu ambacho hela ambayo anaiweka mm. nafikiri kila wiki inakuwa imuumizi mm. alafu pia hela ya wengi unaona hela zangu na sijazo <laughs> kwa hiyo kuna kitu sio nizidi kuweka mwisho wa mwaka nikaenda kuvunja vikoba ili. napata mira mingi ambayo naweza kufanya kutimiza lengo langu moja tumewasikia mm. hindu mm. na asha tumalizie na wewe sasa msimamo wako ni upi mimi msimamo wangu na live for today cha leo cha leo <laughs> umegoma kabisa umegoma ingawa tu mdala alitaka kuni 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 eh. Eh, lakini hapana anyways ah uh, huu ulikuwa ni discussion fupi kati yangu na vijana ambao mm. wana huka tofauti tofauti wana tamaduni tofauti tofauti tumemmsikia Hindu tumemmsikia Asha lakini pia tumemmsikia Sam watu wameelezea huka zao na tamaduni zao sasa kazi ni kwako wewe utuambie huko upande gani hii ilikuwa ni Fema TV show tupiga story mbili tatu na vijana wenye nguvu kabisa mimi naitwa Lilia Charles Geoffrey, mm-hmm. mimi Sam amenifurahisha sana. Mm-hmm. Anasema tunaishi leo, wewe unahangaikaje na kesho? <laughs> ah, unajua nini? Lazima tuishi leo na kesho. Yaani unaishi leo lakini pia unapanga siku yako ya kesho itakuwaje. Mhm, mimi bado namkubali. <laughs> Unawezaje kuweka rekodi ya pesa ndogo ndogo shilingi 100, eh. shilingi 50? Ah, eh? Lakini hata mguu wenyewe ulianza kama mchicha. Kwa lazima ujifunze kuweka shilingi 100, shilingi 50 ili uweze kuweka shilingi 10, 20 hata laki pia ikifika. 
Mwingine ambaye mimi amenifurahisha ni yeah. Asha ambaye amezungumzia swala lazima la kuweka akiba kwenye kikundi. Hivi unajua kuweka akiba binafsi si mchezo. Sio mchezo kwa sababu mtoto katakaiki, wewe unatakaiki, mama tena anatakaiki, mm-hmm. baba. Yeah. Lakini uzuri wa kuweka akiba kwenye vikundi ni yeah. inakuwa kama ni lazima. Mm-hmm. At the end of the day inakuongezea wewe unanufaika zaidi. Lakini pia sio kunufaika tu zaidi, yani unapata faida maradufu ya wewe ungekaa nazo nyumbani. Mm-hmm. Na sasa Turudi nyuma kidogo. Hapo zamani flani hivi. Hapo zamani za mwanzo mwanzo mwa shirika la Femina, utaratibu wa kutumia simulizi za watu mashuhuri ambao wamefanikiwa ulianza kutumika na lengo likiwa ni kwamba simulizi hizo ziweze kuhamasisha vijana kujifunza kutoka kwa hao watu ambao wamefanikiwa kwa namna fulani. Mwaka mbili kwenye kava ya Femina alikaa mtu mmoja mashuhuri sana bondia huyu ambaye alitikisa nchi nzima na hata huko mbele mbele pia alitikisa anaitwa Rashidi Matumla wengine wanamuita Snake Boy lakini siku za karibuni amenambia haiti Snake Boy karibu sana Rashidi asante sana habari za siku nyingi nzuri sana miaka tele ah tupo eh yeah, Snake Boy anasemaje Snake Boy ah sasa hivi bwana kwa kweli si Snake Boy sasa miaka imeenda me, naitwa Snake Man sasa hivi <laughs> siku hizo naitwa Snake Man yeah safi kabisa kwa sababu sio boy tena ni man yeah so ha, boy ni man safi kabisa mwaka 2000 ulikaa kwenye cover ya jarida la Femina wakati huo ndio eh umebamba bamba sana umechukua mikanda kama yote unajaribu kufahamu uli ni nani alikuletea toleo lile lina kala yako ya Femina Ulipata wapi baada ya kutoka? Kwa kweli nakala ni ni tewa na kipindi hicho alikuwa ni manager. Manager ali wali wali pereka, wali pereka pale kwa Dennis Malinzi. Mm-hmm. Jamani ndo nikuta pale. Mhm. Sababu tulikuwa tunakwenda ki protocol. Eh. Protocol. Asa lazima kwanza wapeleke ofisini, nimezikuta ofisini pale kipindi hicho nilikuwa nakwenda eh kwa ofisi tena sio kwenda mwenyewe kuangaika kuangaika nikakuta ofisini nikapewa na kala yangu ikachukua yeah. ulivyo ulivyoishika ile nakala ulikuwa ulikuwa umewahi kukaa kwenye kava ya jarida lolote au ilikuwa ah. mara ya kwanza yani ilikuwa ndio first time ilikuwa ndio eh, first time watu kuniona kwenye makava kava ya ya gazeti kwanza gazeti ya femina mm. kwanza kutoa ile na ndio hapo baadaye labda watu wengine wakafuata lakini Femina ilinyanyua sana. Ilinyanyua sana. Sawa, ni, ni miaka mingi imepita toka mwaka mbili mpaka leo. Ni, ni, ni miaka kama ishirini hivi au 19 imepita. Umekuwa ukifanya nini kuanzia wakati ule mpaka sasa? Nimeingia kwenye kwa train vijana, kuendeleza vijana baada ya kuona mimi na naumwa. Mm-hmm. Kwa hiyo nikaanza kwa train vijana na wachukue wachukue fan. Unapozungumzia swala la kutrain vijana ni, ni, ni kitu ambacho unakifanya kama 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 fani yako ndo, ndo shughuli ambayo unaifanya kubwa kwa sasa umestaafu kucheza ngumi manake inawezekana kuna wengine hawajui. Ah mimi ni ni, ni coach, ni coach sasa ni trainer. Kwa hivyo una gym yako hapo? Eh na gym. Aha. Wangapi vijana umeshawafundisha mpaka sasa? Ah vijana wengi kusema kweli kwanza hapo zamani mimi mwenye kabla bado sijakuwa yani nilikuwa champion nilianza kwa beba vijana wengine na kwa kwa treni kipindi kile wana wakaanza kupata kazi kusema kwa mfano majeshini walikuwa wanatoa kazi na femina hii inasherekea miaka 20 una nini cha kutuambia sisi kila mtu anapofanya vizuri na mkitoa katika jarada la femina tunajua kwamba e, mtu gani alisa hivi yupo ameinua katika ki yani kimichezo kisanao ki kifanye yote kusema kweli. Pakipaji chochote. Sawa sawa. Eh, yeah, akiwepo kwenye cover najua kweli sasa hivi fulani anafanya hivi. Na kwa ni safi. Asante yes. sana. Yeah. Asante sana Rashid Matumla. Huyo ni Rashid Matumla. Asante sana kwa muda wako na mimi naitwa Amabilis Batamula. Wiki ijayo tutakuwa na mtu mwingine kama hivi. Basi wapenzi watazamaji twende tukaungane na Matias mtaalamu kutoka Femina Hip atuambie kwa nini Femina Hip inazidi kusisitiza swala hili la kuweka akiba bajeti pamoja na rekodi ya kila kitu ambacho unatumia.
Karibu sana bwana Matias. Asante sana bwana. Kwanza na fry kwa na wewe. Mimi ni fry pia. Okay. Uh, bwana Matias, Femina Hip imekuwa ikifanya kazi na vijana kwa muda wa miaka 20 sasa. Hebu tuambie ni changamoto gani ambazo huwa wanapitia ikija swala zima la kujipatia kipato? Ah kusema kweli zipo changamoto nyingi pamoja na kuwa na changamoto za kimfumo lakini pia ziko changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wa vijana ambao Zina, wanaweza wakazitatua waka na kuweza kujipatia kipato. Na moja ya changamoto ambayo iko ndani ya uwezo vijana ni ile hali ya kutambua fursa ya kutengeneza kipato kati, yep. uh, uh, katika mazingira au sehemu ambayo yupo. Lakini pili ni ile hali ya kujiwekea malengo yanayoendana na uwezo mm. yanayozingatia mazingira lakini pia muda kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba vijana wamekuwa wanatamani mafanikio ya haraka bila kujua mafanikio ya haraka yanahitaji yanahitaji muda. Na katika shughuli zetu za Fema na Femina kwa ujumla mm. na vijana wetu wa club za Fema tumekuwa tukijaribu kuwa kuwasaidia kutatua changamoto hizo hasa hasa kuzingatia na kuwa na shughuli za kipato ambazo zinazingatia muda wao, mm. zinazingatia mazingira yao lakini pia zinazingatia uwezo wao wa kipato ili waweze kukua kadiri muda unavyozidi kwenda. Pia ningependa tuwaambie watazamaji wetu na vijana wote kwa ujumla ni njia zipi bora ambazo tunatakiwa tuzitumie ili mali tuwe tuna matumizi bora ya pesa. Kwanza ni kuwa na budget lazima ujue uh, mapato na matumizi yako. Kwa maana kwamba ukishajua mapato na matumizi yako itakusaidia kujua unatumia kiasi gani mm. na umepata kiasi gani. Lakini pia kitu kingine ambacho tunajaribu tuna kuhamasisha vijana ni kwamba anapojua matumizi na mapato yake pia tunamhamasisha kuwa na akiba, kuifweka akiba kwa maana kwamba akiba ina faida zake zinajulikana lakini pia tunawahamasisha vijana kuepuka uh, ku, kuingia kwenye madeni asiyo kuwa na msingi na tunasema deni sio kitu kibaya lakini kama utapata deni kwa ajili ya kuwekeza ni sawa lakini kama utapata deni kwa sababu ya matumizi ambayo hayana tija itakuwa itakuletea tatizo la kuwa na madeni lakini pia tunahamasisha vijana kuwa na nidhamu ya matumizi. E, ni lazima utumie kwa kile ulichopanga kutumia. Yaani unapoweka unapotazama bajeti yako na unapoweka mat, ma, matumizi yako, ni vema ukazingatia yale matumizi uliyoyaweka ndio uyazingatie kuya kuyafanya. Hebu tupe ma, mahusiano kati ya kuweka akiba pamoja na ujasiriamali. Ujasiriamali mzuri ni yule anayoweza kuweka akiba. Ni yule ambaye hatumii kiasi chote cha pesa anachokipata. Lakini pia uhusiano uliopo kati ya akiba na na na, na ujasiriamali ni kwamba unapoweka akiba mwisho wa siku utapata uh, mtaji ambao utakusaidia kuanzisha biashara. Lakini sio hilo tu. Uh, akiba pia inaweza kusaidia kupanua biashara yako. Unaweza kuwa na biashara zaidi lakini unapozidi kuweka akiba unazidi kuboresha biashara yako iwe kubwa zaidi. Na, eh? na tunasema pia unapoweza kuwa na akiba akiba inakusaidia Uh, unapopata majanga mbalimbali ambapo kwa mfano ukaugua kwa hiyo unapokuepo na akiba badala ya kwenda kukopa pesa kwa mtu uende hospitali basi unatumia akiba yako kwa maana kwamba itakuepusha kuingia kwenye matatizo ya kuwa uh, mdeni kudaiwa lakini pia itakusaidia kuepuka kuvuruga shughuli zako za uchumi kama una akiba kama hauna akiba kama una duka tu basi tabidi uchukue mtaji wa dukani upeleke hospitali Eh, na kwa maana hiyo utakuwa umetari umefilisika. Kwa hiyo tunasema na mambo yote haya tunakuwa tunayahamasisha katika shughuli zetu za Femina eh, sasa vijana wa, 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 wa mashuleni kwa kutumia Fema Club na wanje ya shule kwamba waweze kuelewa faida ya kuweka akiba. Hatua ya kwanza ni kujifunza na ya pili ni kuchukua hatua. Basi naamini mimi na wewe tutachukulia hatua haya yote ambayo mtaalamu wetu katuambia. Lakini mtaalamu kabla sijamaliza naomba nichukue selfie na wewe. Unajua vijana sasa hivi kuuza mtandaoni ni vizuri. <laughs> okay. Mm, mm chachate tu hapa tunaweka. Eh. Na hii ndio time ya study za maisha. <laughs> kama ulipokuwa unachagua ulijua anachukua mimi. Hii inaitwa Firauni. Ona hiyo sawa. Baba hii atali. Baba kula hiyo. 
20 you officially so kes ni pele 10 kama Alafu <laughs> Sasa mimi naanzaje kuweka ila zangu benki jamani eh? Yaani mimi papa ila zangu benki. Benki sikiungua. Alafu mnavyosema nikaeke hela kwa mtu sako sivikoba. Mwa 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 naenda kumpa mama majuma hela yangu. Mm. Kesho nikute menunuliwa vijola. Mm. Mimi hivyo vitu sifani. Mm. Si mpi mtu hela siweke hela benki mimi matumizi mwanzo mwisho. Ngoja sasa nikwambie. Kwenye vikundi kuna kanuni ya taratibu ambazo zimewekwa. Sasa sawa tuna kanuni za kwenye mabenki. Sijui unaelewa? Kwa hiyo kule kuna saidia kuweka budget na ni muhimu sana hebu fikiria mzee au nataka kiba alafu sasa hivi katokea hapo issue pap labda kwenda sehemu kafanya interview ya kazi hata nauli huna pole ndani unajua sasa ni nini watu wengi wanaogopa kuweka pesa zao katika katika masu benki sacos wanaogopa pia kuwa na budget wanaofia kwamba kuwa na budget wanashindwa kufanya vitu vya msingi kitu ambacho si kweli kwa sababu gani unapokuwa na budget na kwa ndo mwongozo wako wewe kwa ya wa siku mwaka na mwezi mzima na pia inakuwa rahisi kwa kwa hiyo kujua mapato na matumizi yako ndio na budget yako mimi kikweli nimeelewa basi sasa nipe hata 10000 tukale tu tukale boss dia sawa kwanza kesho nitakupeleka kwenye kundi chetu basi tutaunza na yeye tutakuelezea utaratibu wote ambao tunaotumia pale ili nayo imadi uweze kufanyaje kwa unaipata pesa kwenye kundi sawa kuhusu hilo si jambo ndakukopesha Kwa mara nyingine tena tunakutana katika Sema na Fema. Mahali ambapo mimi nakuuliza swali wewe unanipa jibu. Na swali la wiki hii ni, je, budget ina nafasi gani katika kufanya maamuzi? Ili kutupa jibu lako unachotakiwa kufanya ni kuingia katika sehemu ya SMS unaandika Fema TV Show unaacha nafasi kisha unaweka jibu lako na kutuma kupitia namba ile kuepo hapo chini. Basi, washindi wa wiki iliyopita ni Na wewe pia unaweza kuwa mshindi wa wiki ijayo na kujishindia vitu kama vile t-shirt kanga pamoja na taa hii hapa niliyokuwa nayo. Unachotakiwa kufanya ni kututumia tu jibu lako kupitia namba ile kuepo hapo chini. Tukutane wiki ijayo. Alicho kisema mtala Matias ni kweli kabisa. Changamoto zipo, lakini kuna zili ambazo zimu ndani ya uwezo yetu sisi wenye tuneza kuzitatua. Changamoto kama kuto kutambua fursa, uh, kuto kuwa na malengo, kushindo kuwa na uvumilivu, na ile ya kuwa na dhana ya kupanda leo na kuvuna leo leo. <laughs> na ni changamoto hizo na nyingine nyingi, hizo zinazopelekea sisi femina hip 
kuendelea kutoa elimu ya kuwawezesha vijana kiuchumi yep. kwa sababu tunaamini elimu hii itakuwa ni ufunguo yeah. wa kuboresha maisha ya vijana mimi naitwa Lydia Charles na mimi ni Geoffrey Michael Machemba na kwa pamoja tumekuletea kipindi cha kukuwezesha wewe kijana kiuchumi tunaamini kama ulikuwa una ile tabia ya kusuasua uh-huh. katika masuala ya kuweka akiba kutenga bajeti na hata kutunza kumbukumbu utakuwa umepata solution mm-hmm. basi tukutane tena siku nyingine muda na wakati kama huu hapa na hii ni Fema TV Show kwa miaka kumi ya mwanzo femina hipi ilikuwa ikifanya kazi na vijana na ilikuwa ikihamasisha sana katika afya ya uzazi. 